Hello friends, welcome to SAP, Central Institution Center Madathamadi, free education to all. Please subscribe to our YouTube channel for new updated videos and also visit centralinstitution.blogspot.in. Ningle subscribe to our channel, ningle automatically email ready or video upload is in room, Aryan service. Okay? Pin number Padigam Bona, the reaction of metal with the dilute acid. The reaction of metal with acid. Acid mitre, low hunger cooler, or the Namagania. But in the dilute acid in the Jaranga, dilute in the Varna, well, acid. Acid in the strength of the Karna, strong acid on angle by anger put it in the end. dilute acid to matter on a labula kitchen like a carnica metal. Dilute acid on a number of day, Okay. Any uh, concentrated acid, same problem than a fashion fortune would be fever of my region. No, go or uh, test tube, but it's a number and then or you test tube and little two. Okay, in the test tube, uh, number take HCl HCl number the component test tube dilute hydrochloric acid. I'm going to test tube on a kind of then ready to get HCl. Hydrochloric acid. Clear. This is the same as 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 the same the same as 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 in the case of the arrangement, we test tube, test tube, and HCl2, hydrochloric acid, and we will add the adium. We will add the sodium. We will add the sodium. We will add the sodium. We the sodium. We will add the sodium. We sodium. We add the sodium. We Sodium RDG, okay? Sodium in a second. Then sodium. Nukaria sodium, well, lathil it at the end of some week. Odin are another thing. Malay, a pass it lit and there you are. Hm? Okay. Dundo dish. Kayinga like a putting in a chore at the ricky. Hm? And that arm would put it the end of. And the layout. Hmm? That's why we have sodium, potassium, and dilute hydrochloric acid. Sodium reacts violently with acid. That's why we have sodium, potassium, and we have to do it. 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 We have it. is dangerous to put this metal into an acid. If it is sodium hydrochloric acid my protege, sodium chloride hydrogen on die. Okay? It is very dangerous to put this metal into an acid. The sodium reacts with the hydrochloric acid to form sodium chloride and hydrogen. No reaction no can sodium 2Na plus 2 HCl gives 2 NaCl plus H2. And then yes other solid on Garavas and aqueous well, I'm charged on a non chicken. Okay, some kitty alan sodium chloride upana. Hm, chemistry salt in the way. Hm, with a sodium chloride kitty with a hydrogen kitty. Okay, hydrogen. My sodium chloride in the will kin the pair on the salt. Salt. Okay. We have to do salt and salt. We have to do salt and salt. We have to do salt and salt. We have to do salt and magnesium chloride. We have to do salt and salt. We have to do salt and We have to do salt and salt. We have to do salt and salt. We have to do salt and salt. We have to do Hydrogen, that's why our metal is chloride. Our metal is chloride. Our metal is salt. Our hydrochloric acid is chloride. Hmm? 
നമുക്ക് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ അപ്പോ റിയാഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് ഡയലൂട്ട് ആസിഡിൽ ദ റിയാഷൻ ഇസ് സിമിലർ ടു ദ റിയാഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടറിന്റെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടു വാട്ടറുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും പ്ലസ് എന്തും കൂടി ഉണ്ടാവും എച്ച് ടു അല്ലേ ശരിയല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയും എന്താണ് വിത്ത് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും സിമിലാർലി ഡയലൂട്ട് ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ മെറ്റൽ പ്ലസ് ആസിഡ് ഗീസ് പറയൂ മെറ്റൽ പ്ലസ് ആസിഡ് എന്താ ഉണ്ടാവാ അതേ മെറ്റലിന്റെ എന്തുണ്ടാവും സാൾട്ട് ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ആരുണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം മെറ്റൽ സാൾട്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ക്ലിയർ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്താണ് മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ടു ഫോം മെറ്റൽ സാൾട്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം റിയാക്ട് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടു ഫോം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ പൊട്ടാസ്യം ലിദിയം ആൻഡ് കാൽസ്യം ഓൾ റിയാക്ട് വാലന്റലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോഡിയം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാലന്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് പൊട്ടാസ്യം സിമിലർലി ലിദിയം ആൻഡ് കാൽസ്യം വിത്ത് ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എന്താണ് എച്ച് ടു എസ് ഓഫ് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ അതുപോലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്താണ് എച്ച് സി എ ഓക്കെ The reaction of magnesium with HCl or H2SO4. Now, we can use magnesium. Magnesium is a ribbon. We can use magnesium as a ribbon. We can use a test tube. That is magnesium as a ribbon. We can use a little bit of magnesium. That is hydrogen. 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 ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിക്കും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാമോ എന്ത് സംഭവിക്കും യാ തീ പിടിക്കും ഉണ്ടോ കാരണം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ക്ലിയർ സോ മഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ടു ഫോർ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ലിക്വേഷൻ എം ജി പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് എം ജി സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ക്ലിയർ മനസ്സിലാവില്ല എളുപ്പമല്ലേ മഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ടു ഫോം മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടോ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ബാലൻസ് രണ്ടാണ് ക്ലോറിന്റെ ബാലൻസ് ഒന്നാണ് അതായത് താഴെ പോയി ഇത് താഴെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ഇനി വിത്ത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണെങ്കിൽ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡുമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലോ സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെ പക്ഷെ കോമ്പൗണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അല്ല എന്താ ഉണ്ടാവാം സൾഫേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവാം മനസ്സിലായി മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഗീവ്സ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ എം ജി പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗീവ്സ് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഇതാണ് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ആണ് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ട് നല്ല പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എത്തരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ഇവിടെയും ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഒരു സാൾട്ട് മെറ്റലിന്റെ സാൾട്ട് പ്ലസ് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ മനസ്സിലായോ മെറ്റൽ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓർ സൾഫുറിക് ആസിഡ് ഏതാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആസിഡ് അതിൻ്റെ സാൾട്ടാണ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് എടുത്താൽ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫേറ്റ് എടുത്താൽ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ മെറ്റൽ സാൾട്ട് എന്നും ജനറലി പറയും ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റ് എലമെൻസ് നോക്കാം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിങ്ക് അയൺ ടിൻ ആൻഡലിഡ് അങ്ങനെ എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പേര് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യവും ഏറ്റവും കുറവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ലഡ്ഡുമാണ് മനസ്സിലായോ സോ മഗ്നീഷ്യം ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ലഡ് ഈസ് ദ സ്ലോവസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിക്സ് ഈ ആറെണ്ണത്തിലെ മഗ്നീഷ്യം ആണെന്ത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലെഡ് എന്താണ് സ്ലോവസ്റ്റ് ക്ലിയർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അലുമിനിയം റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടു ഫോം അലുമിനിയം
കോപ്പർ റിയാക്ട് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോർ ആസിഡ് നോ റിയാക്ഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണ് കോപ്പർ ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കോപ്പർ വെള്ളവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എനി ആസിഡ് സോ നോ റിയാക്ഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് അടുത്തത് സിങ്ക് സിങ്ക് റിയാക്ട് വിത്ത് എച്ച് സി എൽ ടു ഫോം സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ലാബിൽ സിങ്ക് ആസിഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും എന്താണ് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടാവും സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഇവിടെ അയൺ ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഏതാണ് മെറ്റൽ ആ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു സാൾട്ട് ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്താണ് കോപ്പർ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ നോ റിയാക്ഷൻ പിന്നെ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിങ്ക് അയൺ ട്വിൻ ലെഡ് ഇതിനകത്ത് മഗ്നീഷ്യം ഫാസ്റ്റ് ലെഡ് എന്താണ് സ്ലോവസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെയോ കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനിയം വിൽ നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡൈലൂട്ട് ആസിഡ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല കോപ്പർ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല സിൽവർ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഗോൾഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല പ്ലാറ്റിനിയവും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ക്ലിയർ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ എന്തുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്യാൻ യു അറേഞ്ച് ദ മെറ്റൽസ് അയൺ മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിങ്ക് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ആസിഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇരുമ്പ് മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിങ്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എഴുതാൻ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആദ്യം എഴുതണം അത് ആരായിരിക്കും മഗ്നീഷ്യം അല്ലേ യെസ് മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിങ്ക് എഫ് അയൺ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അലുമിനിയം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിങ്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു വട് യു ലേൺ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്സ് മെറ്റൽ ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്താ ഉണ്ടാവുക കറസ്പോണ്ടൻ്റ് മെറ്റൽ സാൾട്ട് ഉണ്ടാവും പ്ലസ് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലിയർ സോ മെറ്റൽ സാൾട്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഏ എന്തൊക്കെയാണത് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം ഇതിനകത്ത് ഇത് വളരെ വയലൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മഗ്നീഷ്യം ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് അലുമിനിയം സിങ്ക് അയൺ ലെഡ് കോപ്പർ ലെഡ് ആണ് ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കോപ്പർ പ്രവർത്തിക്കില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷനും മെറ്റൽസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് വരുന്ന പാർട്ട് ഫൈവ് കാണുക ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോർ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റഡ് വീഡിയോസ് താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനത് ഇവിടെ ഈ ചുമന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗും ഫേസ്ബുക്കും ഗൂഗിൾ പ്ലസും ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ച